Like say good afternoon. Willkommen zurück. And we welcome you to our second half of our morning meetings. Und wir machen weiter mit dem zweiten Teil unseres and, Themas von heute morgen. And we had a very interesting morning workshop. Heute morgen war es sehr interessant. If you want to see something very interesting, ask them to get this video clip so you can see what happened this morning. <laughs> Und wenn ihr was sehr interessantes sehen wollt, dann Besorgt euch das Video. Did you think that was exciting this morning? Hmm? Die, die da waren, was was interessant yeah. heute Morgen? The nasal irrigation. Unsere Nasenspülung. Yeah. So this afternoon, this afternoon, as it already been said, we're going to talk about how to build a strong immune system. Heute Nachmittag, wie wir schon gesagt haben, wollen wir darüber sprechen, wie wir ein starkes Immunsystem aufbauen können. And some of us might be familiar with uh, the physiology of the immune system. Einige von uns sind mit der Physiologie des Immunsystems sicherlich vertraut. But we're going to take a very interesting journey. Aber wir werden uns heute auf eine sehr interessante Reise begeben. Uh, through the Bible, durch die Bibel, dealing with the immune system. Während wir uns mit dem Immunsystem beschäftigen. Then we're going to move on into some very practical scientific information. Und dann werden wir uns einige sehr praktische wissenschaftliche Informationen anschauen. How various conditions affect our immune system. Wie verschiedene uh, Zustände unser Immunsystem beeinflussen können. And autoimmune conditions. Und dann werden wir uns die Autoimmunsituation oder Zustände how anschauen. We can our Und wie wir unser Immunsystem schlussendlich stärken können. So, I mentioned that we're going to take a journey through the ancient writings of the Bible. Nun, ich habe gesagt, dass wir eine Reise machen durch die alten Schriften der Bibel. And one of my favorite texts is always found in the book of Psalms 100. Verse 3. Und mein Lieblingstext findet sich wie immer in Psalm 100, Vers 3. And I always flash that on the screen. I always put this on the screen. Ich bringe das immer wieder hier vorne auf dem Schirm. Because it reminds me that there is a creator God. Who weil es mich body. daran erinnert, dass es da einen Schöpfer Gott gibt. And we go on once again into the owner's manual. Wir gehen wieder mal in die Bedienungsanleitung. And we're going to see how God's plan or the eight doctors it can be applied to strengthen the immune system. Und wir schauen uns an, wie die acht Ärzte nun eingesetzt werden können, um das Immunsystem zu stärken. All right. What is the first doctor up there? Der erste Doktor, wer ist das? The second one. Also the second doctor. Was ist der zweite Arzt? Fresh air, Fresh air, the third doctor. Der dritte Arzt. Now, even if you don't read English, it should, it should be in your mind. Also auch wenn ihr das jetzt davon nicht lesen könnt, das sollte ja mittlerweile bei uns im Kopf every morning, abgespeichert sein. Every afternoon, jeden Morgen, jeden every Nach evening, Mittag, jeden Abend. I put these laws up on the screen. Zeige ich das hier vorne. Three times a day. Dreimal pro Tag. And that's a purpose. I do that for a reason. Das mache ich mit Absicht. So it can become ingrained in your brain. So dass das in euer Gehirn eingeschrieben wird. You should be able to walk down the streets. Und ihr solltet in der Lage sein, die Straße runter zu gehen. And repeat God's plan. Und Gottes Plan aufzusagen. You should go to bed with that on your mind. Und das sollte bei euch im Kopf sein, wenn ihr You should get up in the morning. Bett geht, wenn ihr am Morgen aufsteht. So what's the fourth one? Was ist der vierte? Uh, those are in English, all right. What's the fifth one? Der fünfte. Say, say, it, say it in German. Sag das auf Deutsch. All right, what's the, what's the seventh one? Angemessene Ruhe und dann I mean the sixth one. Der sechste. Wasser. Wasser. And seven. And Mäßigkeit und der achte. Ernährung. All right. Now, are you familiar with those doctors? Nun kennt ihr diese acht Ärzte? Hm? Familiar with them? You ever spent you ever spent time with any of those doctors? I know you don't like doctors. Most ich weiß ja, like ihr mögt keine Ärzte, aber habt ihr schon mal Zeit mit diesen Ärzten verbracht? But these doctors are friendly. Das sind freundliche Ärzte. Anybody was here last night? 
War jemand hier gestern Abend, der jetzt auch hier ist? Anybody remember the little uh, demonstration we did on the eight doctors that make house call? Erinnert sich jemand an diese kleine Vorführung, die wir hatten mit den acht Ärzten auf Hausbesuch? Mm -hmm. Showing how the doctors can reveal the problem. Wo wir gezeigt haben, wie diese acht Ärzte uns zur Ursache führen. Anybody remember the doctors that the individual needed to spend time with? Any doctors? Jemand hat erinnert sich noch jemand an die Ärzte, mit denen unsere Stress. Person hier vorne Zeit verbringen musste. Das eine war What was the other doctor? Water. How many glasses of water? Der One Arzt des Gottvertrauens, der Arzt des Wassers. Wow. Sie hat da heute, gestern Abend die Dame hatte nur ein Glas Wasser pro Tag getrunken. Mm -hmm. Viel zu wenig. Yeah. So the doctors are so valuable. To preserve our health. Also diese Ärzte sind so wertvoll, wenn es darum geht, unsere Gesundheit zu bewahren. So we want to learn how to build a strong immune system. So wir wollen lernen, wie wir ein starkes Immunsystem entwickeln können. How many believe that having a strong immune system is essential to our health? Wer von euch you know, ist der Auffassung, dass ein starkes vital? Immunsystem wichtig ist für Gesundheit? You believe so? Well, if you don't. Das? By the time we finish, you gotta realize it is. Nun, wenn ihr davon nicht überzeugt seid, wenn wir jetzt hier zu Ende sind heute, dann werdet, werdet ihr davon überzeugt Just like sein. this weather changing, it's easy to be catch colds, flu, mm -hmm. any kind of sickness. Mit so einem Wetter, wie wir es zur Zeit haben, ist es leicht, eine Erkältung zu bekommen, eine Grippe. Mm. So we have also found out in the book of Psalms 139 verse 14. In Psalm 139 Vers 14 lesen wir, that the body is fearfully and wonderfully made. Dass der Körper wunderbar und herrlich gemacht ist. Now, I like for someone who been with us probably most of the time to explain the healthy cell concept. Explain the healthy cell concept. Ich würde jetzt jemanden bitten, der so ein bisschen mehr Zeit mit uns verbracht hat, einmal kurz das Prinzip der gesunden Zellen zu erklären. Can anyone explain that? You've been hearing me for the last few days. Ihr habt mich jetzt ein paar Tage gehört. Kann das jemand erklären? The healthy cell concept. What does that mean? Was ist das Konzept, das Prinzip der gesunden Zellen? Mm -hmm. Anyone? Ja. Try. It. The body is made out of many cells Good. and have blood vessels and I have a healthy cell. Mm -hmm. Mm -hmm. I healthy cells make healthy tissues, healthy Good. organs, systems and a mm. healthy body. You want to give this lecture? Möchtest du hier gerne weitermachen vorne? Es macht so ganz gut. <laughs> Very good. Now so she did such a good job at explaining the healthy cell concept. Nachdem sie jetzt das so gut erklärt hat. Then I need someone else who I know been here morning and evening outside of her. Dann brauche ich jetzt jemanden, der auch hier gewesen ist. Tell me some of the needs of the cells. Der mir kurz erklärt, was First sind First of all, die how many needs are there? Bedürfnisse the der Zelle. Wie viele gibt es da? Wie viele Bedürfnisse? I know. Yes. Five needs of the cells. Very good. Also fünf, ja. <laughs> she said two. She said two? Yes. I thought she said five. No. She had her fine fingers, isn't it? No, that's Oh, five. that's... I thought that was... I gave it away. All right, just in case. Now you need to name two of them then. Okay, also zwei musst du uns dann nennen. Name two. Uh, she meant something else. Are you sure? She thought about blood and water. Oh, well, yes, all right. The blood and water is on your mind. That's still good. All right. At least we found out it's five needs of the also, cells. Also, wenigstens haben wir rausgefunden, es sind fünf Bedürfnisse, die die Zelle hat. Oxygen. Also Sauerstoff, mit Sauerstoff good. versorgt You're doing zu sein. Good. Nutrients. All right. Nährstoffe wird hier gesagt. Good. So they're not... In You're not in order. Most of them. Oxygen is first. Also, an erster Stelle nutrition is good. Sauerstoff. But what comes before nutrition in a cell? Nährstoffe kam, aber das Water. All right, that's three. Das Wasser. That's three. Oxygen, water, Sauerstoff, Wasser, and nutrition. All right, that's three. Und was noch? 
All right, let's see, can you get the fourth one? We spent a lot of time on that yesterday. Da haben wir viel Zeit mit verbracht gestern. We already said nutrition. What you say? Waste elimination. Also Abfallstoffe loswerden. Oxygen. Also Sauerstoff. Water. Flüssigkeit, Wasser. Nutrition. Nährstoffe. Waste elimination. Und die Abfallstoffe müssen weggebracht yeah. werden von der Zelle. Und Nummer 5. That no poison substances are accumulating. Such as? Was könnte das zum Beispiel keep sein? Poison out? What kind of poison we talking about? Giftstoffe weghalten? So people would know. Welche Giftstoffe könnten das zum Beispiel Poisons. sein? Keep the poison from coming into the body. Wie können wir verhindern, dass Giftstoffe in den Körper kommen? Think. Was könnte so ein Gift Very sein? Obvious. Caffeine. Koffein zum Beispiel. Pesticides. Pesticides, good. Sugar. Zucker. Alcohol. Other, other, um, uh, alcohol, tobacco, herbicides. Ja, andere yeah. Spritzmittel, Tabak. Now, if you say milk, they, they would not, they would say you're crazy. Wenn du jetzt sagst Milch, dann sagen manche Leute, du bist ja ver verrückt, weil sie sagen, Milch ist so, kein Gift. But we know it does affect the cells. Das stimmt auch, aber wir wissen, dass es trotzdem die Zellen but we know alcohol, beeinträchtigt. Aber Alkohol natürlich, caffeine, tobacco, Koffein, Nikotin. Und even when I said sugar is a poison, I had a couple of my doctor friends call me in to talk to me one time. Aber wenn ich sage, zum Beispiel Zucker ist eins dieser Gifte, dann rufen mich sofort meine Doktorärzte an, Freunde an, die sagen, was du sagst, Zucker ist ein Gift. Nun, wenn wir wissen, was Zucker mit dem Körper macht, dann wissen wir, es ist nicht gesund für den Körper. Bitte schön. In, in Germany we eat a lot of butter. Yeah. The straight butter from the cow. Ja, yeah. also Butter von der Kuh. High in saturated fat. Sehr hoch in gesättigten Fettsäuren. That's the type of fat that the cells to stick together. Und das führt dazu, dass die Zellen miteinander verkleben. And reduces the oxygen in the cells. Und reduziert den Sauerstoff in den Zellen. And then something that's even little more uh, that has also great negative i mean negative effects upon the cell und etwas weiteres was einen sehr negativen einfluss auf die zellen hat is margarine ist die margarine that's like eating plastic das ist wie wenn man plastik isst the butter would be better than the margarine die butter wäre dann immerhin noch besser als die margarine but you now can get your soy and different other margarine or make your own aber jetzt gibt es ja auch die Sojamargarinen oder wir können auch unsere eigene Margarine right. machen. So cells makes up the body. Also die Zellen bilden den Körper. Cells make up tissues, Gewebe, then organs, und Organe, systems, Systeme. Then we have a body. Und dann haben wir den ganzen Körper. So the body is made up the systems, Der Körper besteht also aus Systemen. Which the cells are the foundation of the body. Und die Zelle ist die Grundlage. Des Körpers. And as you mentioned, the five needs of the cell: oxygen, wir haben gesagt, die water, fünf Bedürfnisse, nutrients, Sauerstoff, Wasser, waste elimination, Nährstoffe und, and freedom from poison. Wegbringen der, der Abfallstoffe und Freiheit von Giften. Now let's get a brief definition of the immune system. Nun eine kurze Definition des Immunsystems. Now first of all, the immune system is made up of cells. Das Immunsystem besteht auch aus Zellen. That's why I started back with the cells. Deswegen habe ich heute mit den Zellen begonnen. Now. The purpose of the immune system. Nun, die, der Sinn des Immunsystems. Says the mission of which is to identify and destroy foreign invaders before harm is done to the body. Also die Aufgabe des Immunsystems ist, I, uh, fremde Eindringlinge in äh, im Körper zu identifizieren und zu zerstören, bevor sie dem Körper schaden können. So the immune system. Also das Immunsystem. In simple terms, in einfachen Worten gesprochen, they, it is our internal bodyguard. Ist es unser innerer um, Bodyguard. Protects us. Beschützt uns. From the enemy without. Von, vor dem Feind, der von außen nach zu uns hereinkommen könnte. 
There are four enemies to the immune system. Es gibt vier Feinde des Immunsystems. The first one, bacteria. Das erste sind die Bakterien. Is everywhere. Die finden wir überall. You can't see it. Wir können sie nicht sehen. You can't smell it. Wir können sie auch nicht riechen. You can't taste it. Wir können sie auch nicht schmecken. It's everywhere. Aber sie sind überall. It's on the counter. Hier auf dem Tisch. In the air. In der Luft. So you have friendly bacteria. Und wir haben freundliche Bakterien. And you have unfriendly bacteria. Und wir haben unfreundliche Bakterien. It's on the doorknobs of the bathroom. Zum Beispiel auf der Türklinke des der Toilette. It's on the money you handle. Oder auf dem Geld, was ihr in die Hand nehmt. Überall. And if we did not have a good immune system, wenn wir jetzt kein gutes Immunsystem hätten, we would not be sitting here today. Dann würden wir heute nicht mehr hier sitzen. Because we would have have given in to the onslaught or the overpowering of bacteria. Denn wir wären schon längst diesem Angriff der Bakterien unterlegen. There's three environments. Es gibt drei Milieus, which people live, work or travel. Um, three environments where also people live. Drei Bereiche, work, unser Lebensraum, travel, wo wir arbeiten und wenn wir auf Reisen sind. Where it is very dangerous in regards to our health. Wo es sehr gefährlich wird für unsere Gesundheit. These three places. Also drei besondere Bereiche. Where bacteria thrive. Wo Bakterien besonders äh, sich vermehren. You think you guess any one of those Könnt ihr mal schätzen, welche diese Bereiche places sind? Where people go. Well, let's go to the, the also, hier wird gesagt, Toiletten und Krankenhäuser. Schauen wir uns mal die Krankenhäuser als erstes an. Though we need the hospital occasionally, wir brauchen natürlich manchmal das Krankenhaus. But it's a bacteria infested place. Aber es ist ein Platz, der mit Bakterien verseucht ist. You don't believe that, do you? Das glaubt ihr nicht? Oh, it is. Aber es ist so. Damit it will ich is. euch nicht vom Krankenhaus What's abhalten, another one, wenn ihr es think? braucht. Aber so ist das. Was ist ein weiterer Ort? You might not guess these two. Where you wash the dishes? Yeah, that's yeah, that's your kitchen. I mean, also die Küche. But but public public places. Aber es geht mehr so um Pu public places. Offiziellen Where there's Orte. a lot of swimming pools. Oh well, that's true. The water is. Uh, I wouldn't even swim in swimming pools. Also ich selber würde gar nicht in einem Schwimmbad yeah. schwimmen. To get in swimming pool is at the risk of your life. Also in Schwimmbad zu gehen könnte man krass sagen ist lebensgefährlich. If you swim, find your nice private beach in the ocean somewhere. Wenn ihr schwimmen wollt, dann sucht euch einen schönen kleinen Strand an einem Ozean. If the, if the sharks don't get you. Wenn die, wenn da keine Haie sind zumindest. <lacht> the swimming pool. The other two places very quickly. Also die beiden anderen Orte sind. And one of these places I spend probably 70% of my life. Da verbringe ich vielleicht 70% meines Lebens dran. Huh? I heard somebody say. Also jemand hat es gerade. Airplane. Gehört. That's right. Airplane. Im Flugzeug. In an airplane. In einem Flugzeug. It is bacteria infested. Sind haben wir eine also es ist Bakterien verseucht. It's recycle air. Warum? Weil dort die Luft einfach nur rezykliert wird. People sneezing. Die Menschen niesen, husten. Come, bacteria coming through the vent. Und die Bakterien kommen gerade wieder aus der Lüftung raus zu euch. I spend 70% of my life on an airplane. 70%. Okay, ich habe vielleicht übertrieben gesagt, 70% meines Lebens im Flugzeug verbracht. And some, some of us have traveled long hours on airplanes. Und manche von uns sind schon viele Stunden im Flugzeug gewesen. If I leave from the United States, wenn ich aus den Vereinigten Staaten to Australia, nach Australien fliege, that's about 16 hours. dann sind da 16 Stunden. On an airplane. Im Flugzeug. Non-stop. Non-stop. Also ohne Unter you ever travel that long on Unterbrechung. Airplane? Mm -hmm. Mm -hmm. 16 hours. Anybody travel 16 hours, 17 hours on an airplane? Schon mal jemand 16, 17 Stunden im Flugzeug gesessen? Non-stop. Ja, ohne Unterbrechung. I tell you, you got to have a good immune system to survive those places. Da braucht ihr ein gutes Immunsystem, um diese Orte zu überleben. Back to the third place. Der dritte Ort. Mit Bakterien. Again, we gotta fly. 
We have Aber to go to the hospital. wir müssen immer ins so Krankenhaus manchmal, wir müssen so auch Der dritte Ort, Daycare centers, where you send your children. Kindergärten. Well, what they, what they call it here? I'm not talking about the school, I'm talking about uh, where these, be, these, these are pre, preschool children. Like kindergarten? I don't know if they may not have them How here old in Germany. are the children? They might be three years of age, two years of age. Ja, also so Kinderkrippen. Is that what it is that you call it here? Kinderkrippen, zwei, yeah, Before they go actually to school. Ja, bevor die Kinder yeah, in die Mama Schule drops them off. So was Daddy eine drops them off. Betreuung für die Kinder. Yeah. Mm -hmm. It's another place so. that breathes with bacteria. Also ein anderer Ort, why? wo Bakterien im you know Übermaß vorhanden sind. Wisst ihr warum? Not to say the place is not clean, nicht, but dass dieser Ort nicht sauber wäre, aber wisst ihr warum? Yeah. Because the immune system of the children is not fully developed and when one arrives, it just goes round. That's absolutely right. Ja. Children come from different conditions. Kinder kommen aus unterschiedlichen Verhältnissen. And they all put together. Und sie werden dann zusammengepackt. And they end up with ear infections, Und dann kriegen throat sie infections. Ohrenentzündung, Halsentzündung. And then mommy send them to a pediatrician. To a pediatrician. Mama sent them to ah, und dann a sendet die Mutter sie zum Kinderarzt. And what does the pediatrician, the baby doctor, do for was the child? Sagt der Kinderarzt dann? What does he do for? Für, was macht er mit dem Kind? Stay at home, he says. Mm, that's not, well, not what they do in the United States. Nein, das ist nicht das, was they say stay at home, but they get, they do something before they tell you stay at home. USA Antibiotics. Machen. Der Arzt gibt erstmal Antibiotika. Every time you take your child to a pediatrician, jedes Mal, wenn du dein Kind zum Kinderarzt bringst, he don't prescribe anything but antibiotics. Dann wird er nichts anderes verschreiben als Antibiotika. For ear ache, throat ache, whatever the case may be. Für Ohrenschmerzen, Halsschmerzen, was auch immer der Fall There's ist. Antibiotics. Antibiotika. And at that early age, und in diesem frühen Stadium, we're already compromising the immune system. Machst du schon Zugeständnisse mit dem Immunsystem? So bacteria. Bakterien. The next enemy are viruses. Der nächste Feind unseres Körpers sind die Viren. They are the smallest living organism. Viren sind die kleinsten lebenden Organismen. In order for a virus to live, und damit ein Virus leben kann, it must have something to live in. Braucht oh. er etwas, in dem er leben kann. It, it is called a host. Also einen um, einen äh, Wirt. Mm -hmm. So it cannot live without living in something. Also er kann nicht leben ohne so einen Wirt. That's why we end up with like cancer, AIDS, viral infections. Deswegen haben wir Krebserkrankungen, transmitted AIDS, diseases, Viruserkrankungen, die äh, übertragen worden sind. The third enemy, der dritte Feind, Fungi, sind die äh, Pilze. Fungus. That, that can produce uh, yeast infection, athlete feet. Pilze führen zu um, diesen uh, Candida zum Beispiel, zu mm -hmm. um, uh, Fußpilz. They need warm environment. Pilze warm and sweet and wet. Um, warme Bereiche, sie, sie leben von, von Zucker und Feuchtigkeit brauchen sie. And the the system, und der vierte Feind des Immunsystems are parasites. sind die Parasiten. They live on what you eat. Sie <lacht> leben auf dem, was ihr esst. Mm -hmm. These are four enemies. Das sind vier Feinde. Now, if the immune system is healthy, Wenn das Immunsystem gesund ist, they would detect these Organism. They would, they would identify wird es diese uh, Organismen entdecken, as they come into the body, wenn sie in den Körper eindringen. And the immune system will put a mark on these organisms. Und das Immunsystem markiert sie dann. For one purpose, mit dem einen uh, Sinn, is to destroy them. Dass sie zerstört werden können. So if the immune system is strong. So, wenn das Immunsystem stark ist, we can resist these organisms. Dann können wir diesen Organismen widerstehen. And if the immune system is, if we do happen to fall to one of these organisms, und wenn wir von einem dieser Organismen befallen werden, and if we can strengthen the immune system, dann können wir das Immunsystem stärken. 
Nine times out of ten, we can overcome these enemies. Und in neun von zehn Fällen können wir sie dann auch überwinden. So the immune system is the army within. Also das Immunsystem ist die Armee, die in uns wohnt. Our army. Unsere Armee. They like mobile soldiers. Sie sind wie so mobile Einheiten. Ready for war. Die bereit sind zum Gefecht. One trillion white blood cells. Eine ähm, Billion weiße Blutkörperchen. Compared to the red blood cells numbers. We have more red blood cells, you know, than white blood cells. Wir haben, wie ihr wisst, mehr rote Blutkörperchen als weiße Blutkörperchen. If the white blood cells exceed the number of red blood cells, wenn die weißen Blutkörperchen in ihrer Anzahl mehr sind als die roten, we cannot survive. Dann könnten wir nicht überleben. How many heard of leukemia? Wer von euch hat schon mal von Blutkrebs gehört? That is a cancer. Of the blood. Ja, Leukämie, der Krebs des Blutes. Let me give you. I'm going to be talking about cancer. I believe Friday, I think. Das Krebsthema haben wir Since am Freitag. One of the contributing factors to uh, uh, to leukemia. Aber einer der Faktoren, die zu Leukämie führen, is is copper, copper food items. Some certain foods, two particular foods. Sind insbesondere zwei Lebensmittel. When people come to our clinic, und wenn Menschen zu uns ins Gesundheitszentrum kommen, with leukemia, mit Leukämie, we know for sure, dann wissen wir mit Sicherheit, they consume these two items, dass sie eins dieser beiden Lebensmittel konsumieren. In a greater extent, in a large in, way, in einem großen Ausmaß. Anybody want to guess? Möchte jemand mal vermuten, was das sind, die beiden Lebensmittel? Ha? Huh? Meat. It's flesh. It is flesh, but what kind of flesh? Also ja, es ist Fleisch, aber welche huh? Art von Fleisch? Not pig. Es ist kein Schweinefleisch. It's flesh. One is flesh. Welches Fleisch? And this flesh meat, this flesh meat, also dieses Fleisch, is the carrier of the leukemia virus. Ist der Träger von dem Leukämievirus. And it is a meat es ist das Fleisch, that is very popular. You, yeah, here Turkey. You, huh? Turkey, they were saying. You close to it? Also Truthahn is nah dran. He belongs to the bird family. Chicken. Chicken. Hühnchenfleisch. The chicken is the carrier of the leukemia virus. Hühnchenfleisch trägt den um, Erreger für Leukämie. And the egg. Und die, die Eier. Those two items. Diese beiden When people come to our center. Wenn Menschen in unser Not, not, not one would deny they consume a lot of chicken and eggs. Wenn sie Menschen zu uns ins Zentrum kommen, dann und Leukämie haben, dann haben sie immer viel Eier und viel Hühnchenfleisch gegessen. Phagocytes. Die Fresszellen, die Phagozyten. That is one of the white blood cells. Ist eine Art der weißen Blutkörperchen. There's different types. I won't get into a lot of details. Wir haben da verschiedene Arten. But the phagocytes, Aber die Phagozyten, they are the soldiers that move through the bloodstream freely. Sind die Soldaten, die durch den Blutstrom sich bewegen. They are like the foot soldiers. Das sind die Fußtruppen sozusagen. So while we sit in here, the phagocytes are traveling through the bloodstream. Während wir hier sitzen, reisen die Phagozyten durch unser Blut. If there's anything that you have eaten or ingested, und wenn es da irgendetwas gibt, was du gegessen hast oder that's not part of the body, das nicht Teil deines eigenen Körpersystems ist, the phagocytes, dann kommen die Phagozyten. They eat the organism to und destroy it essen diesen fremden Organismus auf und zerstören ihn. Another name, I don't know, it's called macrophage. Mac Ein anderer Name dafür sind die means big eater. Makrophagen. They gobble up. Die, die großen Fresser sind das. So maybe you ate lunch today. Vielleicht habt ihr heute Mittag gegessen. Maybe something did not digest. Aber vielleicht ist da irgendwas nicht verdaut worden. And you feel like you're going to have a allergic reaction. Und ihr habt das Gefühl, ihr habt eine allergische Reaktion. And so the phagocytes. 
dann kommen die Phagozyten. If they are healthy, wenn diese gesund sind, it will, it will destroy that organism, werden diesen Organismus zerstören. Before you start breaking out. Bevor ihr zu einer allergischen Reaktion kommt. The foot soldiers. Das sind die Fußtruppen. They gotta be healthy. Und die müssen gesund sein. If they're not healthy, wenn die nicht gesund sind, you lose the war. dann verliert ihr den Kampf. Now the other one is called lymphocytes. Das andere sind die Lymphozyten. These what you call another name T like the initial T T cell. Das andere sind die, das sind auch die T Helferzellen. They are the commander in chief of das your immune system. Das sind die uh, Kommandanten des Immunsystems. They are the boss. Die sind die Anführer. They communicate to the rest of the cells. Und sie stehen im Austausch mit den übrigen Zellen. Then they are designed Sie sind dazu geschaffen, to destroy virus infected cells. Zellen zu zerstören, die mit einem Virus infiziert sind. They target cancer cells. Sie greifen die Krebszellen an They produce antibodies. und sie ähm, produzieren die Antikörper. Did you hear that? Habt ihr das verstanden? They produce antibodies. Sie äh, produzieren die Antikörper. What does that mean? Was heißt das? Wenn sie antibodies antibodies wenn die Antikörper you know what antibodies are, don't you? Wisst ihr, was Antikörper sind? Hm? So what does that mean to you? They produce antibodies. Also, was heißt das für euch? Diese sind die, die die Antikörper produzieren. Think now. Hm? Mm -hmm. They strengthen the immune system. Mm -hmm. Good. They strengthen. Well, the immune system. So when the same stuff comes again, they are already prepared to attack it. That's right. Uh -huh. See, if the immune system is healthy, also wenn das Immunsystem gesund just ist, like you get vaccinations so wie ihr zum Beispiel eine Impfung bekommt, for different viruses, gegen verschiedene Viren, like the swine flu, so I mean die the, 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 the uh, swine flu, mm -hmm. the, uh, the bird flu, die Vogelgrippe, you get all these Vaccination, da antibodies. Kriegt ihr ja die ganzen Impfungen dagegen, die Antikörper gespritzt. If your immune system is healthful, healthy, euer Immunsystem gesund ist, it provide, it produce its own vaccination. dann produziert das seine eigenen Impfstoffe. Because it, the body can adjust to the situation. Denn der Körper kann sich an diese Situationen anpassen. And, and the more vaccination or, or, or artificial Injection of antibodies into our bodies. Und je mehr äh, künstliche Injektionen wir bekommen von Antikörpern in unseren eigenen so Körpern. So what does it do to our immune system, our natural function? Was macht it das drops. mit unserem natürlichen Immunsystem? Das wird geschwächt dadurch. Now, I'm not here to tell you to take vaccination or not to take vaccination. That's your choice. Also ich bin nicht hier, um euch jetzt zu sagen, nehmt Impfungen oder macht keine Impfungen. Das ist eure Entscheidung. But what I am saying. Aber was ich sagen möchte, your immune system is vital to your health, das Immunsystem, euer Immunsystem ist lebenswichtig für eure Gesundheit. Und du musst all das tun, was du kannst, um es stark zu halten. Because today, denn heute there are certain vaccines gibt es bestimmte Impfstoffe antibiotics, oder Antikörper, die ihre Wirkung verloren haben. On the body. die ihre Wirkung auf den Körper verloren haben. The bugs are smarter now than the antibiotics. Die Angreifer und die, die Viren und äh, was nicht alles ist heute stärker als die Antikörper. Case in point, tuberculosis. Zum Beispiel Tuberkulose. Years ago seemed like we had that under control. Jahre zurück hatten wir das eigentlich im Griff. But now it's come back. Aber jetzt ist es zurückgekommen. There's a condition called whooping cough. Wir haben den sogenannten um, Whooping Husten. Um, there's another name. Well, we won't go that route. Mm -hmm. But the okay. point is this: that we have taken so much antibiotics. Was ich sagen will, ist, wir haben so viele Antikörper zu uns genommen. That we have Antibiotika. Mm -hmm. Antibiotika. Antibi yes. So the point is this. Nun, folgender Punkt. The T cells or the lymphocytes. Die T Helferzellen der Lymphozyten. And most of our um, 
immune white blood cells, most of our white blood cells, und die meisten unserer weißen Blutkörperchen are developed in the bone marrow. werden im Knochenmark gebildet. Keep that in mind. Behalte das im Kopf. But the T -cells Aber die T-Zellen receive what you might call a more highly trained program in the thymus the thymus die sind besonders ausgebildet und die erhalten ihr programm in der the thymus ist schilddrüse the thymus yes in der in der schilddrüse right oh the thymus is what Not the thyroid. Not the thyroid. Not the thyroid. There's okay. the thymus right in the right Ärzte, in was ist der Thymus? Die Thymusdrüse. Mm -hmm. mm -hmm. Okay. That's why we call it the T cell. Und deswegen nennen wir sie auch die T Zellen. Now, one of the things that we have found, one of the things has been found. Und was man herausgefunden hat, we all have that little gland. Wir alle haben diese kleine Drüse. That definitely is the house of our T cells of our White blood cells. Die, um, die Behausung ist für unsere weißen Blutkörperchen. It can shrink as we get older. Wenn wir jetzt aber älter werden, dann schrumpft diese Drüse. But the prop, one of the major problems that we have dealing with the T cells or the thymus. Aber das Hauptproblem, was wir haben mit den weißen Blut, äh, mit den T Zellen oder dem Thymus, is when a mother either do not breastfeed the baby bekommen wir dann, wenn eine Mutter nicht ähm, äh, dem Baby die Brust gibt, Due to the fact she's not producing milk, weil sie zum Beispiel keine Milch hat, and then put the baby eventually on cow milk. und das Kind dann aber stattdessen mit Kuhmilch that speed up the process of the thymus shrinking. Das beschleunigt sogar den Prozess des Schrumpfens des Thymus. Giving cow milk to a child at an early age predisposes them. Und wenn man einem Kind im frühen Alter schon Kuhmilch gibt, dann setzt es ähm, das Kind aus to a, to a compromised immune system. einem geschwächten Immunsystem. So they start off at a disadvantage. Also fängt es schon mit einem Nachteil an, sozusagen. Und so, let's look at some biblical principles and take you on a journey to understand how the immune system work. Wir möchten einige biblische Prinzipien anschauen und eine Reise machen durch die Funktionen des Immunsystems. Und ich möchte anhand von Parallelen aus der Bibel euch die Physiologie des Immunsystems Now, nahebringen. In, in the New of the Bible, the New Testament, Im Neuen Testament der Bibel, one of the gospel books called Luke, im Evangelium von Lukas, 17, Chapter 17, verse 21. Kapitel 17, Vers 21. Luke used this expression, the kingdom of God is within you. Benutzt Lukas diesen Ausdruck, dort heißt es, das Reich Gottes ist in dir. Now just follow me physiologically. Und jetzt physiologisch Now there's a mir. spiritual reason for that. Das ist natürlich eine geistliche Erklärung dafür. So I'm establishing that the body is like a kingdom. So ich möchte euch vorschlagen, dass wir den Körper jetzt mal als ein Königreich you betrachten. Your body is a kingdom. Keep Dein this in mind. Körper ist ein Königreich. Now, in Matthew chapter 12, verse 29. Nun in Matthäus 12, Vers 29. Now remember, your body is a kingdom. Vergesst nicht, euer Körper ist ein Königreich. Or house. It says, how can one enter into a strong man's house except he first bind the strong man? Wie kann man in das Haus eines starken Mannes eindringen, wenn man nicht es sei denn, dass man vorher den starken Mann bindet. Now, I'm gonna liken the strong man ich möchte jetzt den starken Mann vergleichen to the immune system. mit unserem Immunsystem. So in this house, in this kingdom, also in diesem Königreich the strong man ist der starke Mann is the immune system. das Immunsystem. Follow me so far. Mm -hmm. Könnt ihr mir soweit folgen? So how can one enter into this house, Wie kann this also kingdom? jemand in dieses Haus, in dieses Reich hineinkommen. But let me say this in this way. Lass es mich so ausdrücken. How can viruses, wie können Viren, bacteria, Bakterien, Fungi, Pilze, Parasites, Parasiten enter into this house, in dieses Haus hier hineinkommen, unless ohne dass sie the immune system 
is weakened. Ohne das vorher das Immunsystem geschwächt wäre. Did you get my point? Versteht ihr, was ich sagen möchte? I'm not, I don't want to lose nobody. Ich möchte euch nicht verlieren hier. Right, follow me. Remember the four enemies. Hier nochmal die vier Feinde. Bacteria, Bacterien, virus, virus, fungi, parasites. Pilze und Parasiten. Those are enemies. Das sind unsere Feinde. Now, there are seven phases or seven stages in which the immune system go through. Nun, es gibt sieben Phasen, die das Immunsystem durchläuft. When it faces the enemy. Wenn es einen Feind, einem Feind gegenübertritt. And we're not even aware of those phases. Und wir kennen diese Phasen gar nicht. That's how fearful and wonderful we made. Und right? das zeigt uns, wie wunderbar wir gemacht sind. In Matthew 11, 12. In Matthäus Kapitel 11, Vers 12. The kingdom. Erinnern wir uns nochmal an das Königreich. Says, the kingdom of heaven suffered violence. Dort heißt es, das Königreich des Himmels And the violent take it by force. Take it by and the violent hat, take, and I'll explain it. Hat Gewalt erlebt und die Gewalt ist ähm, und der Gewalttäter ist ähm, mit Macht überwunden worden. That simply means the kingdom of God is under attack. Das heißt nichts anderes, you, als dass das Reich Gottes did, angegriffen wird. Okay? And so the kingdom is being, is being dis, uh, trying to be destroyed. Jemand versucht das Reich, das Königreich zu vernichten. Now unfortunately it's so light in here. Es ist ein bisschen hell hier drin. And it's hard to see this Organism. Und deswegen ist es etwas schwer, jetzt diesen Organismus hier zu erkennen. If you see my, you see my light, Aber ihr seht hier mein Licht. I'm going in this outline. Und ich umfahre ihn jetzt mal. This is a T -cell. Das ist eine T-Zelle. Wenn es jetzt hier ein bisschen dunkler wäre, könntet ihr so ein paar dunkle Bereiche but, erkennen. Aber but, but was happening in this picture, you can't hardly make it out. Aber was hier auf diesem Bild passiert, was man kaum erkennt, is that the AIDS virus, ist das der AIDS-Virus, AIDS virus dass der AIDS-Virus die T-Zellen angreift, taking it by violence. also mit äh, Macht überwindet. Now, in, Matthew 22, verse 12 and 13, in Matthäus 22, Verse 12 und 13, und er sagte zu ihm, Freund, und er sagte zu ihm, mein Freund, How camest thou in hither, not having a wedding garment? wie bist du hier reingekommen und hast nicht das hochzeitliche Gewand an? I want you to remember, ich möchte euch erinnern, the immune system dass das Immunsystem identifies and put a mark on a foreign organism. Identify and put a mark on a foreign organism to destroy it. Erkennt und markiert einen fremden Organismus. So the point is this. Und zerstört ihn dann. When a virus or bacteria come into the body. Also, wenn nun ein Virus oder ein Bakterium in den Körper hineinkommt. It's just like a wedding garment. Dann ist das wie ein hochzeitliches Gewand. If that foreign organism does not have the right protein marking. Wenn dieser Organismus nicht den richtigen ähm, Eiweißmarker besitzt. Then it has been identified as an enemy to dann the body. Wird er als ein Feind des Körpers betrachtet. So the first phase of the immune system is investigation. Also die erste Phase des Immunsystems ist die Untersuchung. So soon an organism come into the body, the immune system will recognize it whether it is safe or is an enemy, a friend or enemy. Sobald also ein fremder Organismus hereinkommt, wird das Immunsystem identifizieren, ob das ein Freund oder ein Feind ist. This here, das hier Is a macrophage. Ist eine Makrophage, eine Fresszelle. Now down at the bottom is a foreign organism. Can you see that? Unten seht ihr einen fremden Organismus. So an enemy has come into the body. Also ein Feind ist in den Körper gekommen. And the immune system produces a chemical warfare. Und die, das Immunsystem produziert nun einen äh, chemischen Krieg. And one of the substances that the immune system produces und eine dieser Substanzen, die das Immunsystem produziert, is hydrogen peroxide. ist Wasserstoffperoxid. Anybody ever heard of hydrogen peroxide? Hat schon mal jemand was von Wasserstoffperoxid gehört? What you use it for? 
Für was benutzt man das normalerweise? To bleach. Well, to disinfect, to ja, um you buy it at the drugstore. Infizieren, man kann das in der Drogerie kaufen. But your body produces that. Aber euer Körper produziert es auch. To destroy the enemy. Um die Feinde zu vernichten. Now, the next phase Nun kommt die nächste Phase. Is communication. Kommunikation. So when some enemy comes in, also wenn der Feind hereinkommt, the immune system investigated the siege, does it belong or does it not belong? Untersucht das Immunsystem, gehört das hierher oder nicht? Then it communicate with other cells. Und dann äh, kommuniziert es mit anderen Zellen. Now here's another picture of a macrophage. So hier nochmal ein anderes Bild einer Fresszelle. It has little tentacles, arms. Die hat diese Arme. We call them pseudopods. Die nennen wir False die foot. Pseudopoden. And it will recognize these organisms. Und das erkennt diese Organismen hier. And you see, it will wrap its tentacles around these organisms. Und ihr seht, wie es sein Tentakel um diesen Organismus schlingt. To destroy these organisms. Um ihn zu zerstören. Communication. Das ist Kom Communication. Das ist Kommunikation. Investigation. Also Untersuchung. Then it, then it will communicate to the other cells. Und dann kommuniziert es mit den anderen Zellen. And so there's an enemy in the camp. Und die sagen, da ist ein Feind im Lager. Then they move to the next phase. Und dann geht es in die nächste Phase called über. Duplication. Die nennen wir Duplizierung. So now what does duplication mean? Was meinen wir damit? What does it mean? Was meinen wir mit Duplizieren? Hey. Huh? Yeah, yeah. They become more. That's right, they multiply. Ja, sie vermehren sich. So the white blood cell will investigate, find out, does this fit into the body? Also die weiße Zelle sagt, um, passt das hier rein in den Körper? Then it will communicate with the rest of the body. Und kommuniziert er mit dem to Rest des Körpers? Then they recognize there's an enemy in the body. Und dann stellen sie fest, dass ein Feind im Körper? Then it will duplicate. Und dann I want, the, it will multiply. Und dann kommt es zur Vermehrung. Now I want you to follow these next few slides. So, jetzt schaut euch die nächsten Dias hier an. This is a tumor. Das hier ist ein Tumor. This is a cancer tumor. Ein Krebstumor. A mass. It's a tumor. Eine, Solid. eine Masse, ja, etwas Solides. Now these white objects. Diese weißen Objekte hier. Those are your T cells. Das sind unsere T Zellen. They are actually, they have, they have multiply. Sie haben sich vermehrt. Now they are attacking the cancer. Und nun greifen sie the body. den Krebs an, der im Körper ist. The next phase of the immune system die nächste Phase des Immunsystems is cooperation. ist die Zusammenarbeit. That means once there's investigation, also, das heißt, wenn da eine äh, Untersuchung war, communication, Kommunikation, duplication, Vermehrung, now they work together. jetzt arbeiten sie zusammen. Now this is the picture at another angle of a cancer cell. Das ist noch mal ein Bild aus einem anderen Winkel von der äh, Krebszelle. Krebs. Uh -huh. And you see these are roots. Und ihr seht hier diese Wurzeln. So cancer cells. Also Krebszellen. Contain roots. Haben Wurzeln. So you can cut this out. Wir können das herausschneiden. If you don't get to the roots, Aber wenn wir die Wurzeln nicht erwischen, it will go in other parts of the body. dann wird es von dort in andere Teile des Körpers weitergehen. And it will grow somewhere else. Und dann wird es dort weiter wachsen. We'll see this more clearly on Friday. Am Evening. Freitag werden wir uns diesen Kampf ein bisschen genauer anschauen. Now, Nun, we find there's that cooperation. All of these T-Cells are attacking. Wir sehen jetzt hier, wie all diese T-Zellen hier zusammenarbeiten in ihrem Angriff. The next phase die nächste Phase is annihilation. ist die Phase der Vernichtung. What does the word annihilation mean? To annihilate. Was meint, ähm, ähm, to ich auch sagen, annullieren? Es sagt like to annul. To destroy. Also zu vernichten. All right. We so far investigation. Also wir haben die Untersuchung. Communication. Kommunikation. Duplication. Die Vermehrung. Cooperation. Zusammenarbeit. And now annihilation. Und jetzt kommen wir zur Vernichtung. Let's see. 
Schauen wir einmal. Look at that picture. Seht dieses Bild hier? Now, I want you to just look at it carefully. Schaut euch das genau an. This is cancer. Das ist Krebs. It's the same as this. Genauso wie hier. Same as this. Oder hier. These are solid mass. Das ist ein wirkliche Substanz. Solid mass with roots. Mit Wurzeln daran. What's the difference? Wo ist jetzt der Unterschied? Between those three pictures. Zwischen diesen drei Bildern. Did you see? Yes, ma'am. This Sh Shedding, spreading. Okay. Also okay. hier sieht das so aus, als ob sich das ausbreitet. Right. Now let me, let me go back. <coughs> you count, this is a solid mass, one mass. Hier seht ihr also eine zusammenhängende Masse. This is solid. Just with roots. Mm -hmm. Is that solid? Sieht das hier auch no, it's äh, not solid. Also sehr, sehr dicht lost, aus. Is lost, is density. Also das hat eine sehr geringe Dichte. So what is happening? Was ist hier passiert? Huh? It's dying. Dying. Also es stirbt. That's right. Ja, das stimmt. The white blood, the, the T -cells Die T-Zellen sind dabei, es zu zerstören. Breaking it down. Und es äh, zu zersetzen. Shredding it. Es zu zerhäckseln, könnte man sagen. See, it was solid. Seht, es war vorher ganz massiv, undurchdringlich. But the T cells is now breaking it down. Aber die T Zellen zersetzen es nun. It's like straw. Das ist wie Stroh. Hmm? For what purpose? Here's the next stage. Mit welcher Absicht? Schauen wir hier die nächste Phase an. For transportation. Zum äh, Transportieren. What, the, what, what, am I, what, what does that mean? Was heißt das jetzt? The waste products need to be carried away. To be carried away. Ja, die Abfallprodukte müssen to be weg carried away. gebracht werden. That's right. To get rid of it. Ja, die müssen aus To dispose of it out of the body. Aus dem Körper heraus muss das Whether through the skin, entweder durch die Haut, whether through the rectum, wherever the body will get rid of it. Rektum, der Körper muss das hinausbringen. That is the sixth phase. Of the immune system. Das ist die sechste Phase des Immunsystems. Now we come to what we'll do. We'll finish the seventh phase, and then we'll, I believe, take a break and come back to the conclusion. Let me finish this. We're at the sixth stage. Mm -hmm. a, a transportation. Also unsere sechste Phase war das hier. Das All right, let's start off before we finish. What's the first phase of the immune system? Do I remember? Nochmal am Anfang. Was war die erste Phase? Investigation. Number two. Untersuchung. Communication. Verständigung, Kommunikation. Number three. Cooperation. Kooperation. Number four. Vierte Phase. We, they duplicate. Duplizierung. Number five. Nummer fünf. Annihilate. And number six. Störung. Nummer transport it out of the body. Transportieren. This in reality. Das findet in der Wirklichkeit At this point is how a healthy immune system should function. Statt wenn das Immunsystem gesund ist. It would destroy any foreign organism. Es wird jeden fremden Organismus zerstören. To get out of your body. Dass er aus dem Körper heraus befördert wird. Do you know when you sneeze? Wisst ihr, wenn ihr schneuzt? You know the immune system is kicking ihr, that stuff out of your body. Wenn ihr niest, dann ist das genauso. Did you know that? Versucht des Immunsystems die Sachen aus dem Körper heraus out, zu befördern. Wenn ihr einen Ausschlag bekommt, with rashes, mit, ja, mit einem Ausschlag. Do you know the immune system is trying to get rid of the foreign organism through your skin? Wisst ihr, dass das der Versuch des Immunsystems you know ist, einen fremden Organismus durch die Haut auszuscheiden? But what do we do? Aber was tun wir dann? We have skin problem. Wir haben ein Hautproblem. We take steroid creams. Dann nehmen wir eine Ste Ste Sterolcreme. Yes. Steroids, you know, anti-inflammatory. Also eine entzündungshemmende Creme. If anybody has psoriasis, eczema, you know what I'm talking about. Ja, wenn jemand also those creams on there. Neurodermitis hat, da kommt da eine Creme drauf. Cortisonhaltige hm? Cortison. Creme. That's ja. right. Steroid. Mm -hmm. But the body is trying to get rid of the toxins. Aber der Körper versucht Did eigentlich you know nur that? Giftstoffe herauszubefördern. And when there's inflammation, wenn da eine Entzündung ist, 
That's communication from the immune system. Dann ist das ein Kommunikations Versuch des Immunsystems. To get rid of the enemy. Sie versuchen, den Feind herauszuwerfen. And that's why we trying to learn through the Health, Hope and Healing Seminar how to cooperate with the body. Und deswegen versuchen wir hier in diesem Seminar herauszufinden, wie wir mit dem Körper zusammenarbeiten. Let's go to the seventh phase. Jetzt kommen wir zur siebten Phase. And we'll take a break and come back. Und dann machen wir eine Pause und kommen wieder. And see how autoimmune condition takes place. Und dann schauen wir uns die Autoimmunerkrankungen an. And how to build the immune system. Und dann, wie wir das Immunsystem stärken können. Here's the seventh stage. Der siebte Zus ähm, Phase ist called cessation. C cessation. Okay. There's another word to cease. Das ist de die Phase, wo das Ganze wieder in ein Ruhestadium zurückfällt. Means to stop. It's over. So die, der Angriff ist vorbei. Once the enemy is kicked out the body, der Feind ist aus dem Körper herausgeworfen. The immune system calms down. Und das Immunsystem beruhigt sich wieder. The war is ended. Der Kampf ist vorbei. They go back to their normal procedures. Und sie gehen wieder zurück in den Normalzustand. Now when we come back, also wenn wir gleich zurückkommen, when we come back, watch me. Mm -hmm. You'll find at this stage, dann werdet ihr herausfinden, dass in diesem Stadium something goes wrong, etwas falsch laufen kann. To produce autoimmune conditions. Und dann kommen wir zu den Autoimmunerkrankungen. How many have ever heard of an expression called friendly fire? Wer von euch hat friendly schon mal von diesem Ausdruck fire. gehört? Um, um, friendly Freundliches Feuer, ja. You ever heard of that expression, one or two? Heißt irgendwie anders im Deutschen. You know, that's also an army expression. Das ist auch ein Begriff, der aus der Armee kommt. In the war, im Krieg, sometimes passiert es manchmal. The friend, dass der Freund, is mistaken, sich irrt, for the enemy. Und um, die eigenen Leute verwechselt mit den Feinden. You can begin to shoot und dann schießt man at your own auf seine eigenen Kameraden. Aus that has happened, you know that. Das passiert manchmal im Krieg. They call it friendly fire. Und das nennt man dann ein um, Feuer von Freunden. When you mistaken ein Beschuss von Freunden. A friend also wenn du einen Freund for an enemy. als Feind betrachtest, verwechselst. That's like That's what autoimmune disorders are. Und das sind genau diese Autoimmunerkrankungen. When your immune system, wenn dein Immunsystem, do not recognize, nicht erkennt, its own tissue, uh, sein eigenes Gewe das eigene, das Gewebe des eigenen Körpers nicht mehr erkennt, as a friend, als etwas, was zu ihm selber gehört, but an enemy, sondern es für einen feindlichen Eindringling hält. And it began to attack the its tissue. Und dann anfängt sein eigenes Gewebe anzugreifen. Creating allergic reaction. Und zu allergischen Reaktionen führt. All right, stopping the friendly fire. Wir wollen dieses, Fire, dieses Feuer von den eigenen Armeen unterbinden. Das so, so what are autoimmune disorders? Was sind jetzt Autoimmunerkrankheiten. So first of all, our immune system need to be strengthened. Remember, need to be strengthened to protect us. Unser Immunsystem haben wir gesagt muss gestärkt sein, um uns zu schützen. From the invasion of four enemies. Von dem Eindringen von vier Feinden. What are those four enemies? Was sind diese Feinde? Bakterien, Viren, Pilze und Parasiten. Good. So if the immune system is healthy, also wenn das Immunsystem gesund ist, we can be able to withstand some of the devastation of diseases surrounding us. Dann können wir in der Lage sein, der Zerstörung, die um uns herum ist, zu widerstehen. Many years ago, viele Jahre zurück, there was a story of a little boy. War da eine gab's die Geschichte eines kleinen Jungen. He 
was born basically they say without immune system und man sagt er wurde ohne immunsystem geboren and he had to live in a bubble der musste right? immer in so einem ballon leben habt ihr die geschichte if he came in contact with these enemies he would not survive denn wenn er mit in Kontakt gekommen wäre mit diesen Feinden, dann hätte er nicht überlebt. That's how important the immune system is. So wichtig ist das Immunsystem. So, let's go back for a moment. Also, gehen wir ein, kurz zurück für einen Moment. What phase is this of the immune Welche system? Phase war das hier? Die siebte Phase. The phase. Seventh. The war is over with. Der Kampf ist vorbei. The immune system calms down. Und das Immunsystem beruhigt sich wieder and they go back to normal. und geht zurück in den Normalzustand. If that takes place, Wenn das passiert, an diesem Punkt passiert etwas, was dem Immunsystem signalisiert, dass der Kampf vorbei ist. It's called the suppressor T -cells. Es gibt die sogenannten Unterdrücker T-Zellen. Und diese geben das Signal, der Krieg ist vorbei. You don't have to fight right now. Du musst nicht mehr weiter kämpfen. But if there's no response, Aber wenn es da keine Antwort at gibt, this stage, auf dieser, an diesem, in dieser Phase, das Immunsystem keeps fighting dann kämpft das Immunsystem weiter. But no enemy. Aber es gibt dann keinen Feind mehr. It turns on his own body. Und dann wendet es sich gegen seinen eigenen Körper. And so the immune system loses self recognition or tolerance. Und so verliert das Immunsystem die Fähigkeit sich selbst zu erkennen und sich selbst zu tolerieren. It simply means that it does not distinguish the healthy cells or healthy tissue from unhealthy tissue es unterscheidet nicht mehr zwischen dem gesunden und dem kranken gewebe let's see again. Ah, let's go back just briefly we can just summarize these things here nur ganz kurz in der zusammenfassung normally the immune system recognizes that the tissues in the body Are not foreign. Normalerweise erkennt das Immunsystem, dass die Gewebe unseres eigenen Körpers keine fremden Stoffe sind. And does not attack them. Und dann werden sie auch nicht angegriffen. So, okay. If a transplant is performed, Wenn aber eine Transplantation stattgefunden hat, like a kidney transplant, zum Beispiel eine Nierentransplantation, however, the immune system usually recognizes that the organs that are transplanted are different and attacks them dann im normalfall greift das immunsystem diese transplantierten organe an weil es sie als fremd erkennt if my wife need a kidney wenn meine frau eine niere braucht my kidney was compatible or conducive und meine niere and healthy, hätte gepasst und wäre so gesund i give her a kidney dann gebe ich ihr eine niere But the immune system, her immune system, Aber ihr Immunsystem will still recognize that kidney würde diese Niere immer noch erkennen as an enemy. als ein feindliches Unless Objekt. Es uh, sei denn, that kidney diese Niere is transplanted from identical twins. wird aus einem identischen Zwilling verpflanzt. And a person who get a kidney transplant, Und eine Person, die eine Nierentransplantation bekommt, there must be a drug given to them muss ein Medikament bekommen, because there's a process called rejection. Weil es einen Prozess gibt, den wir die Ablehnung nennen. This drug und dieses Medikament reduce it, reduce the activity of the immune system. reduziert die Aktivität des Immunsystems. It's called immunosuppressant. Und das ist ein Immununterdrücker. Äh, so that person had to take immunosuppressant drug. Also diese Person muss also dieses Immununterdrückungs in order, in order damit sie mit dieser transplantierten Niere leben kann. They are lie, praise God for that. Die Person lebt, But they are very prone and susceptible to infectious diseases. aber sie ist dadurch auch sehr anfällig gegenüber Infektionskrankheiten. Now, 
I'm not going to confuse you with all of this. Ich werde euch jetzt nicht hier großartig verwirren mit all dem hier. But autoimmunity. Aber Autoimmunität. Can be caused by a lot of these things here. Kann durch viele dieser Dinge äh, hervorgerufen werden. And I'm just going to look at a couple of these. Ich möchte nur einige daraus herausgreifen. Diet. Die Diät. Parasites. Parasiten. And there's a there's a uh, condition called leaky gut syndrome. I explain it. Leaky gut syndrome. Und hier haben wir das sogenannte leaky gut syndrome. Ich werde das gleich erklären. Let's see. We can Now, what is leaky gut syndrome? Was ist dieses leaky gut syndrome? And don't worry about this big fa this fancy name. Also, lasst euch nicht von diesem äh, ungewöhnlichen Namen irritieren. I'm explain it to you. Ich werde euch das jetzt erklären. And then we're going to reveal what causes it. Und dann werden wir schauen, was es hervorruft. Now, once we know the cause, Denn wenn wir die Ursache kennen, what do we have? If was we, haben wir dann? If, if we know the cause, wenn wir die Ursache kennen and address the cause, und die Ursache ähm, angehen, what do we come up with? Womit haben, was haben wir dann? The cure. Dann haben wir auch das Heilmittel. Would you keep this in mind now? Das wollen wir im it's, it's Sinn behalten. Now seem to be complicated, but it's be very simple. Also es ist nicht groß kompliziert, sondern eigentlich so ganz einfach. Of the contributing factors also einer der ähm, unterstützenden Faktoren, to auto conditions, äh, die zu einer Autoimmunerkrankung führen, is what we call leaky gut syndrome. ist dieses leaky gut syndrome. Weiß irgendjemand, was es auf Deutsch heißt? And what it is, Keine? Schauen is wir mal, a, was es ist. Is a gastrointestinal disorder. Es ist also eine Störung Gastro, des Magen-Darm-Traktes, in which the intestinal lining of the digestive tract becomes more what we call permeable or leakier in dem, than normal. In dem also die Schleimhäute durchlässiger werden, mm -hmm. die Schleimhäute des Dünndarms und des Magens. So you have a stomach. Ihr habt also den Magen and the small intestines. und den Dünndarm. Stomach, where food digest. Im Magen wird die Nahrung verdaut the small intestines. und in dem Dünndarm where foods are absorbed. werden die Nährstoffe absorbiert. Now this is brought, brought about as a result of this. Und das ist ein Ergebnis von folgendem. Repeated irritation of the digestive tract. Durch eine fortwährende Reizung der Verdauungsorgane. And there are certain habits that we carry, that we have. Und es sind bestimmte Gewohnheiten, die wir haben. We'll see in a moment that produce this. Und wir werden sehen in einem Moment, dass das das ist, was es hervorruft. So the stomach lining become irritated. Also die Magenschleimhaut wird irritiert. And what happens? Und jetzt passiert Folgendes. The small intestine. Der Dünndarm is designed to allow tiny particles of digested nutrients to pass through its wall into the bloodstream. Der Dünndarm erlaubt kleinen kleinsten Teilen von verdauter Nahrung durch die Darmwand in den Blutstrom hindurch zu diffundieren. Mm -hmm. Case in point. This is the lining of your stomach. Das sei jetzt mal unsere Magenschleimhaut. Now, if I case in, uh, let me just step over here one more time. <coughs> And I was not planning this demonstration. Also ich habe das jetzt nicht mir vorher überlegt hier mit dieser Vorführung. And this is very fine fiber. You know, you can't even see through it. Das ist ein ganz feines Gewebe hier, da like kann man nicht durchsehen. So wie ein Papierküchentuch. So your stomach lining, das your mucous membrane lining, eure Schleimhaut im Magen, is designed only to allow very small particles, just like this water, to pass through if it can. Ist dafür gemacht, dass nur ganz kleine Teile dahin durchgehen können. Very small amount to pass through, nur just like water passing through this. Okay. Small amount of small, small particles. Small particles. Also nur ganz kleinste Teilchen können da hindurchgehen. Very minute particles only can pass through. So when this is irritated, wenn das jetzt aber irritiert ist, gereizt ist, the lining begin to stretch. 
dann dehnt sich diese Haut. Irritated. And there can allow larger particles Und jetzt können to pass auch größere Partikel da hindurchgehen. Do you understand what I'm saying? Versteht ihr, was ich sagen will? Beginning small particles. Mm -hmm. Also but, zunächst mal kleine Teile. But when we irritate the lining of this, aber wenn wir das reizen, allow large particles to pass dann through, können auch größere Teile hindurchgehen. Which should not be. Und das darf nicht passieren. They shouldn't be there. They should not be. Those mm -hmm. large particles should not be into our intestinal tract. Not in the blood. Not in, but not in the blood. That's yeah. right. They get in the blood. Ja, also und diese großen Partikel gehören nicht ins Blut. So within the lining of the mucous membrane. Also in dieser Schla äh, Schleimhaut, der Magenschleimhaut, we find house white blood cells. White blood cells are in our lining, a digestive tract. Haben wir normally. Normally. Also normalerweise normal. haben wir in der Magenschleimhaut diese weißen Blutkörperchen. And when these auch. large particles passes through Into the blood, und wenn dann diese großen Partikel ins Blut hineingehen, they become foreign to the body. Dann they are foreign. sind sie fremde Stoffe für den Körper. Like antigen. Also wie Antigene. So what, what is the immune system gonna do? Was macht das Immunsystem dann? Attacks them, and marks Attacks them. them. That's right. Ja, greift sie an, markiert sie. Now remember, these particles are flowing into the blood. In, they flow into the bloodstream. Ah, und jetzt, also vergesst nicht, die fließen jetzt also im Blutstrom herum. They get into the tissue. Und sie kommen in die Gewebe. It could be the lung tissues. Nee, diese, diese Stoffe aus dem verdauten Material, diese größeren Partikel, die jetzt durch die Magen stehen. Ja, genau. So they, those are parts from, from um, food. That's right. Ja. Yeah. Mm -hmm. That's right. Also Teile der Nahrung, die jetzt durch die Magenschleimhaut hindurch gewandert sind in den Blutstrom. Because, mm -hmm. you know, if we eat food, or nuts, whatever we eat, ja, also was immer wir essen, Nüsse, through digestion, werden verdaut. But it, it doesn't have to do with with having them not masticated, right? Well, we'll see. Nun, das werden wir noch sehen. We'll see. Das werden wir noch sehen. It'll be answer. Ja, Gut. Die Antwort kommt. I want to establish first. Ich möchte aber zuerst einmal because when I re when it reveal what caused it, then you can reason. Wenn wenn ihr die Ursache gleich sehen werdet, dann könnt ihr selber die Schlüsse daraus ziehen. Okay? So these particles. Also diese Partikel are now in the bloodstream. Sind nun im Blutstrom. Which should not be there. Und dort and gehören that's sie nicht hin. So like I said, they can be come part of your tissue. Um, aber es kann jetzt passieren, dass die in die Gewebe gelangen. Get to the lung tissue. Zum Beispiel das, die Lungengewebe. So, the immune system gonna attack the tissue of the lung. so greift nun das Immunsystem die Because Gewebe there's an antigen there. der Lunge an. So they're gonna create inflammation of the lungs. Und es entsteht eine Entzündung der Lunge. It can to the, to the sinus. Sie, es kann sein, dass es in den me? Nebenhöhlen passiert. Any tissue of the body. Jedes Gewebe des Körpers Let's us know what type of autoimmune disorder it is. Lass, mm -hmm. lass, lässt uns wissen, wer, um welche Immunsys, Autoimmunerkrankung es sich handelt. Into the joints. In den Gelenken. It could be rheumatoid. Es könnte rheumatisch sein. Thyroid. Schilddrüse. Graves disease. With, uh, thyroid, as it called Graves, when the eyes start bulging. Also gibt's eine. Basedorfische Krankheit. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. So we'll see in a moment. Okay, you, you're with me so far. Also, so weit konntet ihr mir folgen. Irritation of the stomach lining. Ja, alles okay. fing damit an mit der Reizung der Magenschleimhaut. Allow large proteins, I mean particles. Erlaubt großen Teilchen hindurchzugehen. Causing leaky gut. Und das führt jetzt zu diesem The word leaky, leaky leak gut into syndrome. That's What right. is gut actually? Stomach. Okay, also sozusagen ein gut. Ein, um, you know, you got a gut feeling. Und un dich da magen. Gut feeling. You heard that expression? No. Oh, okay. Maybe I'm too American, huh? But this is the gut. Yeah. He hit you in the gut. Also der 
The stomach. Huh? Stomach. Yeah. That's what it is. Okay. Okay. Good. So it leaks into the bloodstream. Also der Magen um, ist undicht und es geht direkt ins Blut. The body then recognizes these particles as foreign invaders. Der Körper erkennt diese Partikel als fremde Eindringliche. And the immune system attempts to fight them off. Und das Immunsystem versucht sie zu bekämpfen. Which can set the stage for various autoimmune disorders. Und das bereitet okay? den Boden für right. verschiedene Autoimmunerkrankungen. All right, now we'll, 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 we'll get some understanding in a moment. Also, gleich werden wir das besser verstehen. So one of the contributing factors Einer der Faktoren, die das begünstigen, für diesen uh, undichten Magen, mean the stomach lining and intestinal lining become irritated das due to some causes now. Was sind jetzt die Gründe dafür, dass diese Magenschleimhaut, Darmwände, dass sie irritiert werden? They allow Larger particles to pass into the bloodstream. Mm -hmm. All right. We call this intestinal permeability. That means it becomes a little more permeable where it's, it's not tight, but it becomes a little more open. Mm -hmm. Mm -hmm. And you can see through. Mm -hmm. <laughs> Got it? Yeah. You ain't telling them anything. <laughs> They got it. I spoke English. Okay. I <laughs> Er hat das nochmal wiederholt, was er gerade gesagt hat. So he gets so excited too, he get it caught up in my conversation. Anyway, they got it, they saw my expression. Yeah. All right, now, here we are. This is hydrochloric deficiency. So hier haben wir also einen Mangel an Magensäure. How many heard of hydrochloric acid? Wer hat schon mal was von ähm, hm? äh, Salzsäure gehört? Do you have it? Habt ihr das auch? You need it? Braucht ihr die? Yeah, you, you, I hope you have some. Also ich hoffe, du hast da welche. Now, it all depends. You might have more or less. Also es hängt davon noch ab, wie viel du hast. Now follow me. Aber pass Hydrochloric auf. Hydrochloric acid is produced in the stomach. Diese Salzsäure wird im Magen produziert. Its main function, Und die this Haupt digested juice, Funktion ist, dass sie ein Verdauungssaft ist. Is to break down protein. Der die Eiweiße zersetzt. Starches are mainly broken down in the mouth. Die Stärkezersetzung findet im Mund statt. Fats are broken down in the small intestines. Und die Fette werden im Dünndarm zersetzt. If you don't have enough hydrochloric acid, wenn du nicht genügend Magensäure hast, you cannot break down protein. Dann kannst du Eiweiß nicht zersetzen. Then you become protein poison. Und dann wirst du sozusagen durch das Eiweiß vergiftet. The immune system das Immunsystem has to deal with that. muss damit fertig werden. It has to get rid of that pause. Und es muss dieses Gift loswerden. Through your skin, durch deine Haut, your ears, wherever it can get rid die of Ohren, it. wo immer es es ausscheiden kann. Because hydrochloric acid deficiency Wir nennen das einen Mangel an Magensäure. Can allow bacteria overgrowth in the intestinal tract die es zulassen kann, dass wir zu einem vermehrten Wachstum von Bakterien im Darm kommen. So your hydrochloric acid is not just necessary for protein break, break, breaking, being broken down. Also die Magensäure ist nicht nur da für die Eiweißzersetzung. It is also to prevent bacteria, unfriendly bacteria, from growing in your stomach. Es geht auch darum, dass die unfreundlichen Bakterien nicht in eurem Magen sich vermehren. That's why when people drink alcohol, deswegen wenn Menschen Alkohol trinken, and soft drinks with carbonated water, carbonated water, und gleichzeitig Erfrischungsgetränke mit Kohlensäure, it destroys, they have, it destroys that. Zerstört das die Wirkung der Magensäure. All right. Now, here are some factors. Nun hier einige Faktoren. Now, there are really 27 causes. Aber es gibt in Wirklichkeit 27 Ursachen für dieses ähm, durchlässige Magensyndrom. What did I say? Was habe ich gesagt? I counted 27 causes. Ich habe 27 gefunden. I only have a few up here. Hier habe ich nur einige davon aufgeschrieben. Now, the cure is in the cause. Nun, die Heilung finden wir in der Ursache. You remember that? Erinnern wir uns daran. If we the cause, wenn wir die Ursache beseitigen, we have the cure. 
dann haben wir die Heilung. So here are some of the factors. So also hier sind einige dieser Faktoren. That contributes die dazu beitragen to the constant irritation zu der konstanten fortwährenden Reizung of the stomach lining der Magenschleimhaut. That can produce leaky gut syndrome die zu diesem äh, undichten Magensyndrom führen kann. That can predis or can predispose us or cause autoimmune disorders. Die uns schlussendlich zu einer Autoimmunkrankheit führen kann. Here's one. Nummer eins. Habitually drinking with meals. Wenn ich regelmäßig zu den Mahlzeiten Flüssigkeit trinke. What, that, what does that mean? Was heißt das? Soon I eat a meal. Ich setze mich und sobald ich esse, I drink. Fange ich an zu trinken damit. I'm eating. Ich esse. I'm drinking. Und ich trinke gleichzeitig. Habitually. Und das mache ich immer so. That dilutes or weakens. Das verdünnt the digested juices, die Magensäfte im Magen. That interfere with proper digestion of that food. Und stört damit die äh, sorgfältige und, und äh, gute äh, Verdauung der Nahrung. Die the body will have to stop momentarily. To stop. Der, der Körper muss also hingehen und, und aufhören. To absorb the water. Um, mit der Verdauung muss erstmal diese ganze, die ganze Flüssigkeit absorbieren, damit es sich wieder um die Nahrung kümmern kann. We have a body temperature, I believe, of Celsius, what, 37 degrees Celsius? Unsere Körpertemperatur 37 It's Grad warm. ist pretty relativ hot. warm, ja? If food wenn nun Nahrung sets in the stomach da im Magen herum sitzt, longer than five hours, länger als fünf Stunden, is going to ferment dann kommt es zu einer Fermentation Under that heat. im Angesicht dieser Temperatur, die da herrscht. Another one. So, nächste, nächste uh, Ursache. Bad food combination. Schlechte uh, Nahrungsmittelzusammenstellung, Kombination. If I take a broccoli, Wenn ich hier einen Brokkoli nehme and eat it with a banana, und das gleichzeitig mit einer Banane esse, that's not a good combination. das ist keine gute Kombination. That produce fermentation and acid das fruits and vegetables kombination von früchten und gemüse zusammen führt auch zu äh, fermentation und zu säurebildung a rule of thumb als daumenregel would be best to eat all your green leafy vegetables potatoes with grains also als daumenregel können wir sagen dass wir die grünblättrigen gemüse die grünen gemüse mit kartoffeln und Getreiden, Beans, Bohnen, Root Food, Wurzelgemüsen and you can have some nuts with your vegetables. und Nüssen vielleicht noch zusammen essen können. Your grains, Dein Getreide, such as oat or barley or millet, so Haferflocken, different grains, would Gerste, be, would be best to eat with your fruits, like apples, peaches and seeds and nuts. Okay, so, 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 the, so there I mean, are no you, grains you, you go can, together. Oh, you can, eat, you can eat some grains with your green vegetables, yes. Okay. But your fruit, I'm sorry, your fruit go best with grains, I'm sorry. Your fruits go best okay. with grains, nuts and seeds. Und die, die Früchte kannst du am besten zusammen essen mit Saaten, mit Nüssen oder mit anderen Getreide, mit Getreide auch. Now, believe my wife and her class tomorrow going to get into menu planning. Ich glaube, meine Frau wird morgen in ihrem Unterricht, morgen Nachmittag, über Menüplanung sprechen. Another factor, overeating. Andere Ursache, überessen. How you know you have overeaten? Woher weißt du, wenn du über, überessen hast? You say you, you feel drunk. Well, you really, that's ja. right. What else? Man fühlt sich so ein bisschen betrunken. Hi. What other indicator Was anderes you have overeaten? If you have a feeling that you, more, huh? you, should, you cannot eat more. You cannot also, eat more. Man hat Good. das Gefühl, man kann jetzt wirklich nicht mehr essen. What other? What other reason? Was gibt es noch für Gründe? You want to sleep? That's good. Ja, man möchte schlafen. You feel drunk? Man fühlt sich wie betrunken. 
you, and if you, like you said, if you feel you cannot eat anymore, you have overeaten. Und wenn du das Gefühl hast, du kannst jetzt wirklich nicht mehr essen, das ist auch ein Zeichen, dass du you should, you should dich überhaupt gegessen hast. From the table as though you can eat more, Man soll eigentlich immer so more. vom Tisch aufstehen, dass man theoretisch noch mehr essen könnte. Now, nobody can judge another person amount of food. Nur niemand kann für eine andere Person entscheiden, wie viel genug ist. You must eat according to your need. Du musst nach deinen eigenen Bedürfnissen essen. To satisfy hunger and not appetite um den Hunger zu stillen, aber nicht den Appetit. He might need a little more than I do or ja. less. Er braucht vielleicht etwas mehr als ich oder weniger. You don't count your food. Don't du count food. Portions. Two ounces, three ounces, four ounces. You don't for do someone that. else, you mean. No, you don't count, period, for yourself. Also auch für dich selber fängst du nicht an, die Nahrung irgendwie so zu abzuwiegen. Das führt ja zu großem so Stress. So when you learn how to do menu planning, when you eat God's way, You don't have to count food, because that food will satisfy you. Also, wenn du um, nach dem Plan uh, no. lebst, den wir auch hier vertreten, dann brauchst du da nicht groß abzuwiegen. Du kannst dich an sich nicht überessen. Right, we had a nice casserole dish, very casserole dish. So, wir haben zum Beispiel ein Pfannengericht. Raw salad. Und einen frischen Salat. Now, what? A, now, those who ate today. Die, die heute gegessen haben. Have you started off with your plate? Say you start off with a nice plate. Ah, okay, also das war heute unser Mittagessen. Wie habt ihr angefangen? Hättet ihr von diesem from the casserole you mean? Yeah. Hättet, hättet, hättet ihr von diesem uh, Pfannengericht mehr als drei Portionen essen können? Well, you don't have to force yourself. Ohne dass ihr euch hätte zwingen müssen? Can anybody do that? Hätte das jemand machen können? I'm quite sure maybe somebody can if they really keep pushing. Nur ich, ich ich denke schon, dass man sich dazu zwingen könnte, das zu essen. But what I'm out, Aber was ich sagen möchte, if that food is with fiber, wenn diese Nahrungsmittel genügend Ballaststoffe haben, two will be dann werdet ihr nach zwei Tellern genug haben. You cannot naturally also natürlicherweise overeat kann man sich damit nicht whole foods mit Vollkornprodukten überessen, das schafft man gar nicht. Raw as well as you overdo it. Wenn man rohe Nahrung isst und dann auch gekocht you wird, have to be a to do that. da müsste man schon ein Vielfraß sein, um das zu machen. That's why you have to count, count your food. Deswegen müsst ihr da nicht groß mit, mit einer Waage rumhantieren. Wir waren einige Male in Thailand und wir arbeiten mit den Indigenous people, the, 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 the regional people, the people. Wir haben dort mit der Urbevölkerung gearbeitet. That's in the woods, in the jungles. Die im Dschungel leben. They grow rice there. Und die um, um, brown rice. Kultivieren braunen Reis. Every dort. morning they, you, find, you hear them pounding that rice. Und jeden Morgen hört man, wie sie da in dem Reisfeld And what arbeiten. They're doing, removing the husk from the rice. Nee, wie sie den Reis dreschen. They don't sie, eat brown rice. Sie die, die Spelzen von dem Reis They eat white rice. weil sie nämlich eigentlich weißen Reis essen. The white rice they eat come from brown rice. Und der weiße Reis, den sie essen, kommt vom braunen Reis. So we show them how to prepare foods. Also wir sind nun dort und versuchen ihnen zu zeigen, wie man Essen, to their the foods as in their essen zubereitet nach dem, was sie eben in ihrem Land haben. So we ask One of the natives. Und so fragen wir einen der Ureinwohner dort. Why do you eat white rice instead of brown rice? Warum esst ihr weißen Reis statt des braunen des Vollkornreis? This were, this were their response. Und folgendes kam zur Antwort. They say if we eat brown rice, wenn wir braunen Reis essen, we only can eat one bowl. Können wir nur eine Schale essen. One bowl. If we eat White rice, wenn wir weißen Reis essen, we can eat five bowls. können wir fünf Schalen essen. That's what they said. Das haben sie gesagt. No fiber. Keine Ballaststoffe. Hm? Fiber. Ballaststoffe. Will stimulate your saturation levels. It will say it is enough. Ballaststoffe führen zum Sättigungsgefühl, dass ihr wisst, wann ihr genug habt. Late night eating. Nächste Ursache. Spätes Essen am Abend. Eight, nine, ten, 
Clock. 8 Uhr, 9 Uhr, 10 Uhr, 11 Uhr am Abend. That food just sits there. Diese Nahrung, die bleibt da einfach stecken. Not enough chewing. Nicht genug kauen. You know, you bite into an apple. Ihr beißt in den Apfel. Bite one time. Beißt einmal rein. And swallow. Und schluckt das runter. I told you before, those will be coming to the meetings. Ich habe euch gesagt, die, die zu den Treffen kommen. Stomach contains no teeth. Der Magen hat keine Zähne. Teeth here. Die Zähne sind hier oben. Once it leaves here, Und wenn es einmal hier dran vorbei no ist, teeth down here. dann gibt es da keine weiteren Zähne mehr. So that means when you don't chew, also das heißt, wenn ihr da oben nicht kaut, dann muss der Magen mehr Magensäure produzieren, to do the work that this should have done. um die Arbeit zu tun, die die Zähne eigentlich hätten tun And that sollen. Stress on the body. Und das belastet den Magen extra. So, many of us, so viele von uns We get it up, stehen auf, headed out the door, rennen aus der Tür raus, running and eating, und dabei essen wir dann. Not having time, wir haben keine Zeit. Eating between meals, und essen zwischen den Mahlzeiten. Eating at eight o'clock, ten o'clock, wenn ich um acht Uhr morgens esse, um zehn Uhr, twelve o'clock, zwölf Uhr, just eating between meals. Das heißt, ich esse zwischen den Mahlzeiten. When you, when you tired, wenn du müde bist, you cannot digest food. dann kannst du Nahrung nicht verarbeiten. It's best to rest. Dann ist es besser, man ruht sich aus. Sugar Zucker irritates the line in the stomach. irritiert die Magenschleimhaut. Sugar and milk together. Zucker und Milch in Kombination. Vinegar ähm, Essig irritates the stomach irritiert die Magenschleimhaut. It has acetic acid in it. Dort gibt es eine bestimmte Säure. Ale. It's like, it's like alcohol. Eine um, alkoholische Säure, die wirkt wie Alkohol. Even chewing gum. Auch Kaugummi kauen. Why? Warum? When you're chewing gum all the time. Wenn du die ganze Zeit immer Kaugummi kaust. Why? Warum? Huh? Um, it produces a digestive. It, that's right, juices. Juices. And, yes. and nothing is going down there. Kaugummi kauen führt zur Ausschüttung von Magensäure, aber es kommt ja eben nichts an im Magen. And your hydrochloric, hydrochloric acid is now being produced. Und eure Magensäure wird nun produziert. So what is that going to do? Was macht die dann aber? The lining of your stomach. Die Magenschleimhaut. Is going to attack the lining of your stomach. Sie fängt dann an, die Magenschleimhaut anzugreifen und zu reizen. You might not see any immediate results. Vielleicht seht ihr da keine unmittelbare Folge. But it irritates your stomach lining. Aber es wird die Magenschleimhaut reizen. Cooking in aluminum pots. Wenn wir Aluminiumkochgeschirr benutzen. When you cook in aluminum pot, it draws aluminum to the food. Wenn ihr darin kocht, dann wird das Aluminium in die Nahrung überwechseln gets into the digested tract. und kommt in den Verdauungsapparat. Spicy foods. Um, starke würzte Gerichte. Chili pepper. Zum Beispiel Chili. Cinnamon. Zimt. You know what cinnamon is? Wisst ihr, was Zimt ist? The best substitute for cinnamon is something called coriander. Die beste, uh, das beste Ersatzmittel für Zimt ist Koriander. Nutmeg. Nutmeg, you know they make eggnog. You know you've heard of eggnog here. Nutmeg, well if that, don't worry about it. Any black pepper, schwarzer Pfeffer. Those type of things irritate the stomach lining. Mm -hmm. Mustard, mustard. That Senf. unless we make it our own. Ja, wir können unseren eigenen Senf machen, ja. Yes, and we find that stress. Und Stress, uncontrollable stress, unkontrollierbarer Stress, affects digestion, depression, um, uh, hat einen Einfluss auf unsere Verdauung, Depression. You remember spoiled foods, verdorbene Lebensmittel, that has mold, spoil. You remember I had a tomato yesterday. Die also so verschimmelte Stellen that haben, affects. verdorbene Stellen. Overripe food. Und überreifes Obst. Banana is a very favorite food. Bananen sind sehr beliebt. And as I say, when it got specks on it, it's ripe. Und wir 
wie ich gesagt habe, wenn sie diese Flecken bekommt, dann yes, ist sie reif. Green, reif. Unreif. Grüne Bananen sind unreif. When the skin turns brown, wenn die Haut braun all wird, brown, also komplett braun, is alcohol. dann ist es an der Schwelle zum Alkoholischen. And then, if you eat a banana, und wenn du dann you eine open Banane it, isst, du öffnest sie, and you see black, und dann sieht man da was schwarz dran. You keep breaking it, as I say, und dann bricht man es ab. Until you get to the point where there's no more black, where the, you know, keep bis, breaking a banana Du brichst you. es ab, bis da nichts schwarzes mehr dran ist. The mold is already into the banana in the first place. Das hilft nichts, weil es trotzdem in der ganzen Banane drin so ist. So spoil foods. Also verdorbene overripe, Nahrungsmittel. Overripe, underripe food. Überreife oder unter äh, oder nicht reife Nahrungsmittel. Let's see, can we close this out here, man? So, wir schauen we, mal, dass wir hier zum Schluss kommen. Dairy products, Milchprodukte, and gluten. Gluten. How many familiar with gluten? Wer von euch weiß, was Gluten ist? Now, gluten is in the flour. Nun, Gluten ist ein Bestandteil des Mehls. Naturally in flour. Natürlicherweise in Mehl drin. But how many heard of gluten steaks? Aber kennt jemand diese diese Glutenschnitzel? You, you can wash the flour. Ja, man kann das Mehl waschen. And you just get the gluten. Und wir haben nur noch das, den Gluten you make übrig. It like meat. Und das machen wir dann zu bereiten dazu wie Fleisch. Gluten, is a pure protein. Gluten ist reines Eiweiß. Pull it from its flour. Und wenn man es aus dem Mehl auswäscht. It will be easier for the body to digest flesh food. Es wäre leichter für den Körper Fleisch zu verdauen than gluten. als Gluten. Gluten has no enzymes in it. Denn das, das, der Glu das Gluten hat keine Enzyme. Okay. We're gonna skip some of these things. So, wir überspringen hier ein paar Sachen. And I'm gonna say this, then we're gonna see what we can do to strengthen the immune system and show you some pictures of autoimmune. Now, outside of that, parasites can also trigger autoimmune diseases. Parasiten Parasite. können auch zu Autoimmunerkrankungen führen. Parasite itself could be the cause of tissue destruction, thus releasing high amount of self antigens which may stimulate the auto reactivity antigens Parasiten Parasite. selbst können auch zu einer Zerstörung von Gewebe führen die ähm, hohe Mengen von Antigenen ähm, freisetzen die eine Autoimmunreaktion hervorrufen können How many familiar with parasites Wer von euch Do you know what they are kennt Parasiten wer weiß was die wer das was die sind. Can anybody tell me what you think of parasite? What you think about? Worms. They're worms. Ja, zum Micros Beispiel Würmer. Some of them fly. Some actually fly. Einige können fliegen. There's over 300 different types of parasites. Es gibt etwa 300 verschiedene Parasitenarten. The medical community only identify a few of those. Im medizinischen Bereich sind einige davon bekannt. Pin worms. Pin, pin. Like the need of pin. Ja, also solche um, Tape worms, Würmer, Hook worms, Bandwürmer, Round worms, uh, Rundwürmer. These are different parasites. Also unterschiedliche Parasiten. Here are here's a picture of human round worms. This is a stomach of a man. Hier seht ihr den Magen eines um, Menschen. That is infested with what we call Ascaris or human round worm. This is his stomach. That's his navel. Ah, okay, also das ist der das das ist ist von außen jetzt, der Magen True. und das ist der, der Bauchnabel hier vorne und ihr seht, der ist aufgeblasen, weil okay. da eine Wurminfektion Now ist. He has worms. Dieser Mann hat Würmer. You want to see those worms? Wollt ihr die mal sehen? There they are right there. Da seht ihr sie. This what came out of this individual. Das kam aus diesem Mann heraus. I seen them come out of children noses. Ich habe schon gesehen, wie das aus der Nase von, von Kindern gekommen ist, aus dem Rektum. They can be 18 inches long. Die können bis zu 60 cm lang sein. One female Eine Frau can produce over 200, eggs. Also ein weiblicher Wurm kann über 200.000 Eier They migrate. erzeugen. They migrate. Und sie wandern auch Even to the lungs. bis hin zu die, in die Lungen. Where do they come from? Wo kommen die her? Human roundworms. Where do you think they come from? Wo kommen die Rundwürmer her? 
Huh? From, cows. from where? From, and he, from the cows. Some what? Yes. Yeah, from all, yes. From the kühen, vielleicht. From the foxes. Foxes, from animals. Yeah. All, all, huh? From anderen Tieren. Not washed vegetables when you don't wash the vegetables. The ecola. These come from the feces of animals. Yeah. Feces of animals. Okay, from wild pigs. Someone no, says. Well, pigs is paras. Pigs are trich you know, trichinosis. That's indeed. They powers. come from all animals: dogs, cats, fox, whatever. Mm -hmm. They come from those. Okay, they come from all different tieren These parasites. Yeah. So if we are handling animals, also, wenn wir mit Tieren zu tun haben, we must be hygienic. Müssen wir Hygiene beachten. You don't sleep with your animal. Wir schlafen nicht mit den Tieren. And you don't kiss your animal. Und du küsst deine Tiere auch nicht. A dog has over 35 different parasites. Ein Hund hat mehr als 35 verschiedene Parasiten. A cat has over 65 different parasites. Und eine Katze hat über 65 Parasiten. And when you see dogs and cats licking themselves, they're not cleaning themselves. Und wenn du siehst, wie eine Katze oder ein Hund sich selber ableckt, dann ist das keine Those are microorganisms. Reinigen sie sich nicht, sondern das sind Mikroorganismen. When you have When you have a house with a carpet, thick carpet, Wenn any kind of carpet. Ein Haus hast, wo ein dicker Teppich liegt. And you have dogs and cats in your house. Und du hast Katzen und Hunde in deinem Haus. And you walk on those carpets. Und du, und du läufst auf diesem Teppich. With no shoes. Ohne Schuhe. You absorb parasites. Dann nimmst du diese Parasiten your auf. Your feet have large pores. Die Füße haben ganz große Poren. You might not see manif a clear manifestation of parasites in your mind. Du siehst da vielleicht nicht die Parasiten mh, hast du nicht vor Augen. Autoimmune, allergic reactions. Allergic reactions could be skin problems, asthma. Ja, Autoimmunerkrankungen, allergische Reaktionen, äh, Hautprobleme, Asthma. Okay. So, parasites. Parasiten. We have had cases where children have died from that. Wir haben Fälle gehabt, wo Kinder gestorben sind davon. These are various autoimmune diseases. Hier seht ihr einige Autoimmunerkrankungen. Rheumatoid arthritis. Rheumatische Arthritis. Lupus. Lupus. Scleroderma. Mm -hmm. mm. Raynaud disease is that when the body uh, have inflammation in the, in the hands, the finger, due to, to, due to the weather. Ja, also wenn man so we wegen des Wetters uh, Entzündungen hat in den Fingern, das ist die sogenannte Raynaud Krankheit. Uh, multiple sclerosis, MS. Multiple sclerose. Uh, Graves disease, that's what thyroid. Mm -hmm, das ist die Schilddrüsenerkrankheit. And we find skin diseases, diabetes type 1, and we can go on and on. Hautkrankheiten, Diabetes typ 1 und so weiter. Crohn's diseases. Crohn's Krankheit. Colitis. Colitis. We can go on. These are just different autoimmune verschiedene Autoimmunerkrankungen. Disease. This is scleroderma. When you connect the tissue problem. Neurodermitis. Multiple sclerosis. Diabetes type 1. Allergies. Allergies is an autoimmune disease. Allergien. Okay. Auch eine Autoimmunerkrankung. What can we do to strengthen the strong man? Give me five minutes here very quickly. So, ich brauche noch fünf Minuten. Was kann ich tun, um the powerful soldier's immune system. das System zu stärken? Der mächtige Soldat hier im Immunsystem. Destroy foreign invaders every day of our lives. Your immune system, if it's healthy. Unser Immunsystem zerstört jeden Tag Eindringlinge unseres Körpers. So remember the strong man. Also erinnert euch an diesen starken Mann vom the Anfang. The only way someone can come into your house kann nur in dein Haus kommen, They must bind the strong man. wenn er zuerst den starken Mann That's the immune system. Das ist unser Immunsystem. Here's a final story. Eine abschließende Geschichte. And then you can write this down while I tell you the story. Ihr könnt das aufschreiben, während ich die Geschichte erzähle. They called this the fat cat. Es geht um die dicke Katze. It's what destroys your immune system. Das ist das, was euer Immunsystem zerstört. But here's a story. If you lived in a kingdom. Also. Mm -hmm. If you lived in a kingdom. 
Also wenn du in einem Königreich lebst, and there was this king, und da wäre der König, and there was millions of people that live in this kingdom, and you were part of that kingdom. Millionen von Einwohnern, die dort leben, und du bist ein Teil davon. And the king got up every day, und jeden Tag steht der König auf, and ordered ten thousand of his people to be killed, und würde befehlen, dass To be killed. Jeden, Just kill also Tag steht er 10, auf und, und befiehlt erstmal, dass 10.000 seiner Untertanen getötet würden. And you in that kingdom. Und du bist in diesem Königreich. And you cannot escape. Und du könntest dem nicht entkommen. Zunächst mal, was wären eure Gedanken über solch einen König? Is a good king? Ist es ein guter König? Happy king? Glücklicher König? What kind of king? Was für ein König ist das? Huh? I didn't hear it. I didn't... A bad king. Schlechter König. That, that's putting it lightly, would you say so? Das wäre noch gelinde gesagt. You think he's crazy, would you say so? I mean, he just lost his mind. Er hat seinen Verstand verloren. Now, what would be your position? What would you do? Nun, was würdest du jetzt machen? If you were in that kingdom. Wenn du da leben würdest. And he said, I want 10,000 of my subjects killed today. Und er sagt, ich möchte heute 10,000 meiner Untertanen werden heute umgebracht. <lacht> Go ahead and say it. That's all right. We, I'm, I understand. What, what she said? I, I, I'm reading her lips. But to, she, what she, she said? She would go to his enemies. And do what? And to live with them. <laughs> so what she, what she said, also was she said, what the human heart would say, was das menschliche Herz uns sagen Since he's that crazy, wenn er so verrückt ist, he need to be killed. muss er umgebracht he need to be werden. Rid of. Wir müssen ihn loswerden. I mean, I know you might Christians won't say that, but that's the human heart. Nun, Christen, natural. Christen sagen es vielleicht nicht so, aber das menschliche Herz wird Because people say, look, if he's Nein, killing, if he's killing all of us, nun, wenn er uns alle hier umbringt, we got to find a way to get rid of him. Da finden wir besser erstmal eine Lösung, wie wir ihn loswerden. In the book of 2 Samuel chapter 12 im 2. Samuel Kapitel 12 verse 1 through 7 1 bis 7 there was a king da war auch ein König his name was David und der Name war David he committed a crime er hat ein Unrecht begangen he slept with another man's wife er hat mit der Frau eines anderen Mannes Before geschlafen he, and she became pregnant und sie ist schwanger geworden to cover up his lie or his problem und um das Ganze zu vertuschen, Those who know the story, what did David do? wer die Geschichte kennt, was, sagt, was hat had er gemacht, der David? Husband of the woman killed. Er hat you dafür know? gesorgt, dass der wirkliche Mann der Frau umgebracht Years wurde. Later, Jahre später a prophet came to David kommt ein Prophet zum David and gave him a little story und erzählte ihm eine kleine Geschichte about this lamb. über diesen ähm, über the rich man über diesen yeah. reichen Mann. Yeah. And he wanted this possession, so he had the man killed to, to take this possession. David, the story of Nathan and David. You remember the story? Yes. You tell the story. You know the stories in, the, in your language. Okay, also der, der Prophet erzählt dem David die Geschichte von um, dem reichen Mann, der Besuch bekommt und aber... Get so far now. So, uh, yeah, you, you now, now, Nathan said to David, yes. once he told the story, yes. you remember that? Uh -huh. Do they hear me? Once Nathan oh. told the story, also Nathan, der Prophet, erzählt die Geschichte, he asked David, und fragt dann David what should be done? Well, you haven't even told the story. I thought you did. No, have you stopped me? <laughs> <laughs> All right, we got to quit here. Here's David the king. Also da ist David der König. And Nathan came to David. Und Nathan der Prophet kommt told him zu the story David. Of this rich man. Und erzählt ihm die Geschichte. How many know this story? Von dem reichen Mann. Wer kennt die Geschichte? All right. All right you know the story. Also ihr kennt you, die Geschichte. You can read about it. Also ihr könnt sie auch nachlesen. Da steht sie. And so Nathan asked David. Also Nathan fragt nun David. In regards to this situation. In Hinblick auf die Situation. What should happen to this man that did this crime? Was soll geschehen mit diesem Mann, der dieses Unrecht getan hat? Und was da sagt David? Was da sagt David? David sagt was? He's a man of death. He should kill him. He should be killed. David sagt, dieser Mann sollte umgebracht werden. Huh? And what did Nathan say to David? Und was sagt dann Nathan zu David? You are the man. Du bist der Mann, sagt er. Now you said, what does God to do with the immune system? Was hat das jetzt zu tun mit dem Immunsystem? Now remember, I said in the beginning. 
Nun erinnert euch daran, dass ihr am Anfang Your gesagt body habt, is a kingdom. euer Körper ist ein Königreich. Your immune system dein Immunsystem are your subjects. sind deine Untertanen. They are your soldiers. Sie sind deine Soldaten. You follow me? And you and I und du und ich are kings wir sind die Könige or queen oder Königinnen of the kingdom. des Königreichs. And every day, und jeden Tag whether willfully Entweder absichtlich or ignorantly, oder aus Unwissenheit we kill töten wir thousands, Tausende thousands und Abertausende of our subjects. Unter, unserer Untertanen. You get the point? Versteht ihr, was ich sagen möchte? The way we live, Durch unseren Lebensstil we destroy our immune system. zerstören wir unser Immunsystem. Thou art the man. Du bist der Mann. Thou art the woman. Du bist die Frau. The fat cats. Hier haben wir die dicke Katze. And we'll, my wife will talk more about this tomorrow. Und meine Frau wird darüber mehr Menü morgen food. sprechen. Fatty foods, processed food. Wenn es um Fett geht und um verarbeitete Lebensmittel. Anxiety and stress. Stress und ähm, Sorgen. And toxicity. Ähm, Toxic chemicals. Giftstoffe. Caffeine. Koffein. Alcohol. Alkohol. Tobacco. Tabak. And even if you don't drink alcohol, auch wenn du keinen Alkohol selber trinkst, if you just put ice cream, wenn du Eiscreme isst, from cow milk, aus Kuhmilch, and sugar, und Zucker, you might as well drink alcohol. Dann ist das genauso, als wenn du Alkohol trinken würdest. These are the things that destroy the immune system. Das sind die Dinge, die das Immunsystem zerstören. And how can we build up the immune system? Und wie können wir das Immunsystem auf aufbauen? What plan should we use? Was für einen Plan sollten wir nutzen? Gottes Plan. You know that I even das könnt ihr schon wissen, bevor ich es sage, die acht Gesundheitsgebote. So, wir sind weit über die Zeit, wir werden jetzt keine Fragen haben. If you're interested, wenn es euch interessiert, because it's in English, of the 27 causes über die von diesen 27 uh, the digested, of, 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 that cause indigestion uh, uh, if you're for, 27 causes, für uh, Verdauungsprobleme zu lesen we can email that to anyone or maybe we can print it out for you können wir euch das per e-mail schicken oder ausdrucken 27 causes diese 27 Ursachen für so just let us know we're Verdauungsprobleme. working and so tomorrow tonight we'll be back here tonight Heute Abend sind wir wieder hier uh, with another God's pharmacy and our presentation on God's plan reversing heart disease. Mit einem weiteren uh, Teil von Gottes Pharmazie und dem Thema, wie wir Herzkrankheiten umkehren and können. Tomorrow morning, morgen früh, we're going to look at principles of using various herbs for health. Schauen wir uns an, welche Kräuter wir wie That's nutzen können meeting. für unsere Gesundheit. In the afternoon, my wife will go into Nutrition and menu planning. Morgen Nachmittag ist meine Frau wieder dran mit Menüplanung und Ernährung. Been a long day. I pray that you've been blessed. Es war ein langer Tag. Mein Gebet ist, dass ihr gesegnet worden seid. We know how to deal with the sinus now. Wir wissen jetzt, was wir für unsere Nebenhöhlen tun können. We know how to keep the immune system happy. Wir wissen, wie wir unser Immunsystem glücklich halten können. So let us stand and have a word of prayer. Lass uns aufstehen und beten. Let us pray. Oh, loving Father in heaven, oh, lieber Vater im Himmel, we thank you how fearfully and wonderful you made these bodies. Wir danken dir wie, dafür, wie wunderbar und herrlich du diese Körper gemacht hast. Please give us wisdom, bitte gib uns Weisheit and grace, und Gnade, how to apply these precious principles, dass wir diese wertvollen Prinzipien anwenden können. That these bodies can indeed be a place for the indwelling of your holy spirit dass diese körper wirklich ein ort sein können in den dein heiliger geist lebt and be with those that will be traveling today sei mit denen die heute auf reise sind and those that will be attending the meeting this evening die jetzt fahren müssen und bei denen die heute abend wiederkommen that we might continue to learn how dass wir fortfahren darin zu lernen to experience true health hope wie, and healing wie wir wahre Gesundheit, Hoffnung und Heilung In erleben Jesus name we pray. Im Namen Jesu beten wir. Amen. Amen. Mm -hmm.